Hi students, this is Alex here. In the video, we will see the mensuration formulas in cone and frustum. So, over object, we will diagram the diagram and over formulas in discussion. So, if you the formulas are clear, we will feel the chapter easy. So, first, we will see the cone. So, we will see the diagram. So, cone will see the diagram. So, cone will see the triangle shape. Base वंदु पाते हैं ना एक circle shape लेन देखो, तो हम circle shape वंदु clear आ तेरी ना मरी ना मैं diagram में अड़ते लां, so फिर हम cone बना देते हैं, इन द cone लह हम को वंदु एक height रुको, so height वंदु ना मैं आरंजी आज लह h अब इन्हें ना अड़ते लां, अधे मगरी इन द base radius रुको, so base radius इंगे आरंजी आधा उन्हें ना मैं R अब इन्हें डर चुका हूँ and कोण लवंदे ना मके slant height रखो ये तो उन्हें yell so ये तो उन्हें 90 degree रखना ना ले ना मैं पाया था अगर इस relation use करना ना मैं कुंडो पढ़ेगी ना yell square equal to है ना the hypotenuse h square plus r square अब इन्हें ड्रो एक relation रखो so कोण लवंदे H, R, L இதோட relation வந்து L square equal to H square plus R square எதாவது ஒரு value தெரியில்லை அப்படியினா மீதி ரெண்டு value வேச்சி இந்த relation வேச்சி நம்ம கண்டு பிடிக்கிலாம் இப்பு first நம்ம பாக்கப் போரும் formula cone ஓட curved surface area so இந்த region வந்து அது cover பண்ணோம் இதோட formula நிலதும் போது CSA ஓட formula pi r l so நமக்கு radius and slant height தெரிந்துது நாம் pi into r into l அப்படின் போட்டா நம்ம CSA உட value வே கண்டு பிடிக்கிலாம் அதுக்கப் பிறோம் இந்த base circle இருக்கு பதியுங்களா so இது வந்து ஒரு circular region and circle அப்படினாவே இதோட formula என்ன இருக்கும் pi r square so இந்த value, இந்த base ஓட circle, இதோட value, pi r square, இந்த circle, இப்பு இந்த curved surface and base area, இது இந்தத்திய நம்ம சேக்கும் போது, இந்த இரண்டு ஏரியாமே சேக்கும் போது, நமக்கு கடைக்கிறது TSA, அப்பு இது நம்ம add பண்ணா, நமக்கு வந்து already pi r l தெரியும் இன்னும் pi r square so இதில் இருந்து நம்ம காமனா இருக்கிற pi r வெளியேடுத்துவிட்டும் நாம் pi r into l plus r அப்படின் வரும் so இதுதான் TSA இப்பு volume அப்படின்னம் போது இந்த objectுக்குல் எவ்வளோ quantity வந்து புடிக்கும் அப்படின்றுதான் வந்து volume இந்த volume உட formula 1 by 3 pi r square h நம் அல்லைடில் last videoல cylinder பார்த்தும் அது pi r square h அது கூட வந்து 1 by 3 போடுந்தும் அப்படின்னும் நம்ம் சாட்டா நியாம் வாத்துக்கலாம் so coneல முத்தமே இவ்வளதான் நமுக்கு formula so நமல்லுடை relation between l h and r இங்க இருக்கு and csa என்றுது pi r l base area வந்து pi r square csa and pi r square நம்ம சேத்தும் அப்படினா pi r l plus pi r square so pi r into l plus r அப்படின்றுது total surface area and volume வந்து 1 by 3 pi r square h அடுத்து நம்ம பாக்கப் பொருது frustrum frustrum அப்படின்னும் போது ஒரு கோன வந்து நம்ம top surface cut பணிட்டும் வைச்சுக்கும் for example இந்த நாய்கிரம் பருங்க நம்ம last time வருந்து மரிய ஒரு கோன் எடுத்துக்கப் போகம் சோ பாட்டம்ல வந்து circle clear திரியிரம் மாறி பரஞ்சுக்கோங்க இப்போ parallel to the base நம்ம வந்து என்ன பண்ணம் போகம் அப்படினா இங்க வந்து இப்படி கட் பண்ணம் போகம் இது கட் பண்ணி மேல் இருக்கிறம் பார்ட்ட remove பண்ணம் போகம் சோ இத இப்படி separate எடுத்துக்கலாம் remove பண்ணப் பிரக்கு எப்படி இருக்கின்றுதான் நம்ம இன்னரு டைகரம்ல பார்க்கப் போகம் so இதை remove பண்ணதுக்கப் பிரம் 
இந்த மேல இருக்கிற இந்த பார்ட் வந்து இருக்காது இது வந்து இப்படி இருக்காது ஸோ மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அகெயின் அந்த கட் பண்ண இடத்துல ஒரு சர்க்குலர் ரீஜன் மாதிரி வரும் ஸோ சர்க்கிள் நல்லா கிளியராக தெரிகிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இதான் வந்து ஃப்ரஸ்டம் இப்போ நமக்கு ஒரிஜினல் கோனில் வந்து நமக்கு ஹைட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து கேபிட்டல் ஹெச் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்க வந்து பேஸ் ரேடியஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பேஸ் ரேடியஸ வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இங்க கட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த கட் பண்ண இந்த ஹைட் மட்டும் ஸ்மால் ஹெச் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மால் ஆர் ரேடியஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் அப்ப நம்மளோட ஃபர்ஸ்டம் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு இதோட ஹைட் வந்து ஸ்மால் ஹெச் அப்படின்னு தெரியும் அண்ட் பேஸ் ரேடியஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருந்த கேபிட்டல் ஆர் இது வந்து கட் பண்ண இடத்துல இருக்கிற ஸ்மால் ஆர் ஸோ ஃபர்ஸ்டத்தோட டயக்ராமில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்லாண்ட் ஐட் எல் இது பேஸ் ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர் இது வந்து இன்னொரு ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆர் இது வந்து ஹெச் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கோன்ல இருந்து எப்படி ஃப்ரெஸ்டம் வந்து வந்திருக்குன்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்ப இந்த ஃப்ரெஸ்டத்தோட ஃப்ரெஸ்டத்தோட டயக்ராம் தனியா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் ஃபார்முலா வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு வந்து இப்போ சிஎஸ்ஏ அப்படின்னும் போது அது இந்த ரீஜன் ஆஃப் ஃபுல்லா கவர் ஆகும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம சிஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்முலா எழுதுனா நான் இங்கே செப்பரேட்டாக டெரைவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபார்முலா எழுத போகிறேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம் வந்து ஹாஃப் இன்டு சம் ஆஃப் பெரிமீட்டர்ஸ் சம் ஆஃப் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் பேஸ் and top region இதோட into L அப்படின்னு போடணும் ஸோ இதோட டாப் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பெரிமீட்டர் பாட்டம் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பெரிமீட்டர் ஸோ சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா டூ பை ஆர் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் பை டூ போட்டுட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் டூ பை பேஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் டூ பை டாப் ரீஜன் வந்து ஸ்மால் ஆர் இது போக எல் ஸோ இதில் காமனாக என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இன்டு டூ பையை காமனாக எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு எல் இது ரெண்டும் கட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல சிஎஸ்ஏ அப்படின்னு வரும்போது பை இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டு எல் ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகம் சொல்லலாம் போனுக்கு வந்து பை ஆர் எல் பட் இங்கே வந்து ஆருக்கு பதில் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு வரும் ஸோ பை இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டு எல் கோனில் பார்த்த மாதிரி எல் ஹெச் ஆருக்கு இங்கே ஒரு தனியாக ரிலேஷன் இருக்கு அந்த ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் ஸோ கோனில் வந்து எல் ஸ்கொயர் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு பட் ஆருக்கு பதில் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு வரணும் அடுத்தது டிஎஸ்ஏ ஸோ இந்த டாப் ரீஜன் வந்து இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் அண்ட் இதுவும் ஒரு சர்க்கிள் ஸோ இந்த ரெண்டு சர்க்கிளோட ரீஜனையும் இந்த சிஎஸ்ஏவோட சேர்த்தா நமக்கு டிஎஸ்ஏ கிடைக்கும் இந்த டாப் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் பாட்டம் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டிஎஸ்ஏ அப்படின்னும் போது இந்த ரீஜியன் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஎஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டம் ரீஜியன் 
இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஸோ இது வந்து டைரக்ட் அடிஷன் தான் இந்த டிஎஸ்ஏங்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பை இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு எல்ல ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் பாட்டம் ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் டாப் ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து டிஎஸ்ஏ இப்போ வால்யூம் அப்படிங்கும் போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி பிடிக்கும் அப்படின்றது தான் வால்யூம் வால்யூம்க்கும் ஒரு சின்ன டெரவேஷன் இருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் கோன் இந்த டாப் ரீஜியனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரெஷ்டம் கிடைக்கும் அப்போ இதோட வால்யூம் வேணும்னா நமக்கு டாப்பில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கோன் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதோட ஹைட்டை வந்து நம்ம ஹெச்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த ஃபுல் ஹைட் அது ஆல்ரெடி இங்கே எழுதியிருக்கு அப்போது இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த சின்ன கோனோட ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஹெச் மைனஸ் ஸ்மால் ஹெச் ஸோ இதில் வந்து ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் அண்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் இதை மட்டும் நாங்கள் தனியாக வரைஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஸோ நேம் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது இப்போ ஏ பி சி டி இன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ சி டி வந்து பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஏ பிஇ வந்து சின்ன ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லேயும் ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் சியும் வந்து நைன்டி டிகிரி அண்ட் ஆங்கிள் ஏ வந்து பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஆங்கிள் ஏ சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஆங்கிள் ஏ ஸோ காமன் ஆங்கிள் ஸோ பை ஏ ஏ சிம்பிளார் டி இது ரெண்டும் சிம்பிளர் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டும் சிம்லர் அப்படின்னும் போது சைட்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சின்ன ட்ரையாங்கிளில் ஹைட் பை பேஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது சின்ன ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஹெச் மைனஸ் ஹெச் பை பேஸ் வந்து ஆர் இப்போ இதுவே பெரிய ட்ரையாங்கிளில் ஹைட் பை பேஸ் எடுக்கும்போது இதுதான் ஹைட் இதுதான் பேஸ் ஸோ ஹைட் வந்து நம்ம டயக்ராம் படி ஃபுல் ஹெச் பை ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த ரிலேஷன் நமக்கு இருக்கு இப்போ இப்போ நம்ம இதோட வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டெரைவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவாக எழுதிக்கலாம் ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல் டு கோனோட வால்யூம் வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ன்றது ஃபுல் கோனோட வால்யூம் அதில் இருந்து இந்த டாப்பில் இருக்க கோனை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் டாப்பில் இருக்க கோனுக்கு வால்யூம் ஃபார்மில் ஒன் பை த்ரீ பை அதோட ஆர் வந்து ஸ்மால் ஆர் ஏன்னா இப்போ நம்ம இது தான் கோனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் பேஸ் ரேடியஸ் ஹைட் வந்து ஹெச் மைனஸ் ஹெச் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் மைனஸ் ஹெச் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் நம்மளோட ஃப்ரெஸ்டத்தில் கேபிட்டல் ஹெச் கிடையாது ஸ்மால் ஹெச்சும் ஆரும் ஸ்மால் ஆரும் தான் இருக்கு அப்போ கேபிட்டல் ஹெச் வராமல் நம்ம இங்கே டிரைவ் பண்ணணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெச் மைனஸ் ஹெச் பை ஆர் இக்குவல் டு கேபிட்டல் ஹெச் பை ஆர்னா ரிலேஷன் இருக்கு இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹெச் மைனஸ் ஹெச் பை ஆர் இக்குவல் டு கேபிட்டல் ஹெச் பை ஆர் இதில் இருந்து கேபிட்டல் ஹெச் என்ன அப்படின்றத நான் எடுத்துட்டேன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நான் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிடுவேன் அப்போ கேபிட்டல் ஹெச்சே வராது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெஷ்டத்தோட டைமென்ஷன் ஸ்மாலர் கேபிட்டலர் ஹெச் இதை வச்சு நம்ம வால்யூமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேபிட்டல் ஹெச் தேவையில்லை ஸோ அதை தான் இங்கே டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம க்ராஸ் மண்டலே பண்ணும்போது இந்த டேர்மோட ஆர் மண்டலே பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ஹெச் ஆர் மைனஸ் ஹெச் ஆர் உள்ள மண்டலே பண்ணிட்டேன் இது ரெண்டு தான் மண்டலே பண்ணால் ஹெச் ஆர் இப்போது இந்த டேர்மை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இந்த டேர்மை அதர் சைடு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஹெச் ஆர் மைனஸ் ஹெச் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஹெச் கேபிட்டல் ஆர் இதில் ஹெச்சை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ஆர் மைனஸ் ஆர் இதுதான் வந்து ஹெச் ஆர் இப்போ இதில் இருந்து கேபிட்டல் ஹெச் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஆர் பை ஆர் மைனஸ் ஆர் ஸோ அதை வந்து இங்கே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 
இதுல இருக்கிற காமன் டேர்ம்ஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் ஒன் பை த்ரீ பை ஒன் பை த்ரீ பை காமனா இருக்கு அப்ப நம்ம அதை வெளியே எடுக்கும் போது நமக்கு வால்யூம்ல வந்து ஒன் பை த்ரீ பை காமனா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆர் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஹெச் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு கேபிட்டல் ஹெச் மைனஸ் ஸ்மால் ஹெச் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ரிலேஷனை எழுதியாச்சு இதையும் ஃபர்தரா ஒன் பை த்ரீ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் உள்ள முதலே பண்ணா மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னு வரும் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம ஹெச்ச காமனா எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஒரே ஒரு இடத்துல ஹெச்ச சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போதும் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் தனியா காமனா ஒரு கேபிட்டல் ஹெச் இருக்கு அது போக ஒரு ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இருக்கு இப்ப ஹெச்சுக்கு பதில் ஹெச் ஆர் பை ஆர் மைனஸ் ஆர் அப்படின்றத போடணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஆர் பை ஆர் மைனஸ் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் போட்டாச்சு அது போக ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க இது வந்து ஒன் பை த்ரீ பை இத வந்து நம்ம ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அந்த ஃபார்ம்ல பிரிச்சோம் அப்படின்னா ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு ஆர் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு வரும் அது போக ஒரு ஹெச் ஆர் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஆர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதை மொத்தமாக கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒன் பை த்ரீ பை இது வந்து ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு ஹெச் ஆர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னு வந்துருச்சு இதில் நம்ம ரெண்டு டேர்ம்லையும் ஹெச் வந்து காமனாக இருக்கும் ஸோ ஒன் பை த்ரீ பை இந்த ஹெச்ச காமனாக எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க வெளியே வந்து இப்படி ஹெச்னு வந்துடும் இப்போ இந்த ஆரை மட்டும் உள்ள மதத்தில் பண்ணால் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வால்யூம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை வேணும்னா புக்கில் கொடுத்த மாதிரி இந்த ஹெச்சை வந்து நம்ம இங்கே ஃப்ரெண்ட்லேயும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்டில் வந்துருச்சுன்னா பை ஹெச் பை த்ரீ இன்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இடத்துல டயக்ராமில் இப்போ எழுதிடலாம் ஸோ வால்யூம் அப்படின்னும் போது பை ஹெச் பை த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன் த ஹோல் என்னெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோன் பற்றி பார்த்தோம் டயக்ராம் பார்த்தோம் எல்ஹெச்ஆருக்கு ரிலேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் சிஎஸ்ஏ பையாரல் டிஎஸ்ஏ வந்து பையார் இன்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் வால்யூம் வந்து ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ டயக்ராம் வரைஞ்சி இந்த ஃபார்முலாவை எழுதி பாருங்கள் இது ஃப்ரெஸ்டத்துக்கு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் எழுதி இந்த ஃபார்முலா எழுதி பார்த்தாவே போதும் ஸோ சிஎஸ்ஏ வந்து பை இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டு எல் அதுக்கப்புறம் எல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் மைனஸ் ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் வால்யூம் வந்து பை ஹெச் பை த்ரீ இன்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் டிஎஸ்ஏ போது இந்த சிஎஸ்ஏ பை இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டு எல்லோட பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் சேர்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சி திரும்ப திரும்ப எழுதி பார்த்து மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம ஃபார்முலாவை கரெக்டாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்களோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதிரி வால்யூம் எப்படி நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறோம் அதேமாதிரி சிஎஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கும் போது அதில் வேற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அடிஷ்னலாக பார்த்துக்கலாம் பட் அல்டிமேட்டாக ஃபார்முலா வந்து கிளியராக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் சாப்டர் நம்ம ஈஸியாக ஃபீல் பண்ண முடியும்